，整个传说最难用就是它。可是高风险高回报，用到透彻，它就碾压全部角色。大家都以为自己会用，其实不然。真正会用是没有视野，你也能居中啊！没错，就是九成百里守约输了。这一把新野怒牛把天敌纳克还有拉维尔狙到，以为我们开挂，队友超级狼，我们一人拿下所有荣誉，十多杀，超神，最高输出，一直连杀，什么都有啊！到底最新版之中该怎么出装？到底什么阵容才可以做到这么的夸张呢？好好享受吧！不过现在大家不用学费，只是请在下方现在几个赞助大家，你想想点赞对我来说是最大的支持，对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。Hi everyone， 我是 Matt Team 的吴，这次带来的是呢新赛季之中这个英雄呢啊，真的很多小兄弟以为自己会说啊不难用嘛，不难用，其实这个英雄上限极度的高啊，用的好跟用的超级超级好，那是真的两回事。这个英雄，即便没有视野的时候，你也能够狙中啊！就是说，对面是隐形的状态啊，你没有那个视野迷雾，你也能够瞄中，那才是真的会用这个英雄啊！这里看到那么多小兄弟，几剑一下打过去，打中啦。然后马上就赶过去，看到拉威尔小兄弟一枪、两枪、再三枪，你差一滴血，真的好晕。没关系，有一头牛嘛，今天又是吃肥牛。然后就直接的把对面哎杀戮这一个塔呢消耗他兵线啊，始终只有一个小兵，那就不能够。凡是龙把他给拿掉啊，我们等待下一波，先插个眼，然后呢哦把兵线不断的去整理。除了一等的时候，其实啊，如果平时你可以靠普攻没有威胁的状况，已然能够整理兵线的话呢，那。二技能可以省，可以省。中路的一波团作为交换，直接把你这个下路的塔给他给拆掉。一个辅助的人头换一个下路的外塔，超级的赚呐、啊！用到苏呢，你要知道，即便你不能够说没有视野能够知道，你也要知道有一个小心得，那是什么？就是还没开战就要先架起自己的二技能，哇！能中吗？还有有，哎呀，双杀了！再来一个能够吗？再来一个普攻普攻 ，triple kill， 三杀了呀，小兄弟，这就狙的重，又或者是说你这个英雄啊，一直有参团，并不代表。说真的就很会玩这个英雄，而是刚刚说的，除了这个没有视野啊，就是视野迷雾，你也能够狙得到啊，那个黑色的那个地方你也能够狙得到。以外，你这个英雄也是要打得很高的输出，不然很多小兄弟我都看到啊，用这个英雄是收割那一下是有中的，那但可是呢，那个输出量不是很高啊。你的二技能叫你二技能，我、哦、叫你二技能啊，小兄弟就这么收割。得掉你了！不要以为塔内很安全啊，小兄弟，塔内照样干啊！兵线先把它给整理，没有把握的狙呢，是十分没有把握的狙，就不要去狙，不要浪费那颗子弹啊！那我们这个时间点在做天虫云，看到下路有兵线，打野在哪了？对面打野是要来切我吗？果然，你要上我吗？来上吗？哎，你想上吗？你果然进来，还给一个大招干掉你了呀，小兄弟！而在出装方面，有一件很不一样，就是我们出一个眼怒之装，这个是这版本魔龙的书，很推荐大家去出的。不过没多少个小兄弟会出的一个装备了，先架起炮台，能够打要打吗？先不要这一枪，再等一下，等一下能够中吗？哇哈哈！万军从中干掉对面拉维尔，再来能够吗？能够吗？哦哈哈，是用狙杀啊！三。三杀了，小兄弟，又啊又中了，又中了，怎么打怎么中，就是这个书，就是那个味道，又中了。
，然后再把对面中路的二塔给他拆掉。这个时间点，这一个我们的，哎呀，网路，先看这一个人打他，哇，这个尾巴打到，可是这个网路刚刚有看到吗？红色的网路，红色的网路，没关系，你千军叫你千军神雷打我们莉莉安，打我们莉莉安呐、啊，莉莉安你都敢打小兄弟呀、啊？很多小兄弟的老婆都叫莉莉安呐、啊，又看到，哎、哦、呀，先插个眼在。这如果有人要干凯撒，我们就一目了然，一清二楚啊！然后把兵线先整理，又看到哦，可是我们这里就是刚刚说的没事也能够狙吗？我看不到图伦，看不到啊！就是这么狙中了，还是狙的中了。两百块入手了，再来一枪能够吗？再打一枪打中，对面的坦克很厚，皮很厚，你笑你皮厚，皮厚啊！普攻打到你皮多厚，照样射穿，哇！还了一个三百块。三百块，因为我 shut down 掉对面的拉维尔，还有一个对面这个小兄弟，那克罗斯三段位一 k 啊，可以吗？哇，杀掉了，把对面还有一个斯科德没关系，可是小兄弟们这里怎么被对面团灭了？怎么要被对面团灭？现在架起个炮塔，一枪射过去，再来一手大招，打到对面只剩他一滴血了。雷达手的打兵线就，兵线不要死。不要死，不要死啊，小兄弟，还能够收割吗？先杀一个可以吗？杀拉维啊，先杀这个图了，再把对面先收一个，杀掉两个。可是小兄弟们，怎么就这么的要对对面团灭呢？没关系，没关系，什么鬼都拿光光了，在战机表三十趴最高输出很高，扛伤超高的参团率，可是没关系的，做好自己就好了。最新版剧中，他最适合打什么英雄呢？第一个就是我们的朗博了。我们可以与朗博的控制技能呢，打出致命的先手连招。不论是撕裂大地，还是二技能啊，他的我们都可以很好的去配合得到。第二个的话呢，就是牛魔王了、啊。用右八体的牛魔王，随时能够扰乱对手，突进节奏，为我们创造安全的输出环境。会压制什么英雄呢？第一个就是赵云啊，没有多段位移的战士，不会对我们呢造成太大的威胁。他想切，我们就一手大招。又或者你可以使用啊，二技能近身的时候，其实二技能你近身的时候呢，不需要瞄很久的，你可以直接一点它，在你近身的时候，必定会命中敌人的。这样的话呢，你就可以啊，近身也不用怕它。如果你真的很怕的话啊，你可以出一个嗜血弓，这个装备这个版本很贵，不过呢，你可以利用这个装备。在对面真的想切死你的时候呢，使用它，又或者像我一样，只靠一个你的走位，又或者复活甲嘛。赵云想要切你，你就直接一手复活甲，他又没有大招，你再用你的大招逃脱，又或者把他给追击，都是可以。所以压制赵云呢。第二个的话呢，就是这位我们的莫托斯了。莫托斯这个英雄，同样的，他没有多段的位移。其实大家要知道，莫托斯跟赵云这个英雄，两个是很相似的，一技能加跑速，不是位移。大招虽然是可以穿墙，可是是要有敌方目标的时候，而且他们的大招啊，都是一样，就一下靠下去打下去而已，造成一控制。这类型的英雄呢，我们都可以很好的风筝他，手超级长的我们，真的贴到也是一样的，一手大招，怎么逃脱就怎么逃脱，怎么反杀就怎么反杀，没有一点的压力。为什么英雄给压制呢？第一个就是这位雅莲娜，雅莲的大招是强突进。一旦被他这个大招锁定的话呢，哎呀，你想跟他打很难的一件事情，因为他降落之后还会可以定身你，无论是你的大招还是你想要闪现，你都不可能逃得出他的这个魔掌。可是话说在前头
头，它架落的时候，可能你这些动作都还没做到，已经被秒了。所以雅莲是天克，百里就是我们输的。第二个英雄的话呢，我们被什么英雄压制？就是维拉了。这版本的维拉呢是很可以玩的，中后期的他强控还有爆发，十分足够，直接秒杀的掉我们。感谢大家收看，我是 m a t t i n 的窝，喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享。感谢大家收看，我们下次再见，拜了个拜。